¿Sabías que los animales también tienen malos días? En este video exploraremos momentos impactantes donde la vida silvestre ha tomado por sorpresa a humanos. Quédate hasta el final para descubrir cómo un elefante puede detener un autobús. Suscríbete, dale like, comenta y comparte para no perderte más aventuras salvajes. Número 1. Los leones marinos son criaturas que generalmente disfrutan de la calma de los océanos y las rocas costeras, donde suelen descansar y socializar. Sin embargo, en el evento que tuvo lugar en San Diego, estos animales exhibieron un comportamiento altamente inusual y decidido. El asalto a la playa no solo fue un espectáculo para quienes lo presenciaron, sino también un recordatorio potente de la verdadera naturaleza salvaje que poseen estos mamíferos marinos. Los biólogos sugieren que tales comportamientos pueden ser desencadenados por múltiples factores, incluyendo la perturbación de su espacio por la creciente presencia humana o cambios ambientales que los empujan hacia lugares menos habituales. Este incidente puede verse como un llamado de atención sobre cómo la interacción humana, a veces intrusiva, con la vida silvestre puede provocar respuestas agresivas o territoriales de especies que normalmente parecen dóciles o amigables. Número 2. La aparición del leopardo en un pueblo indio es un reflejo de la creciente problemática entre la vida silvestre y la expansión humana. Estos felinos son conocidos por su naturaleza reclusiva y su habilidad para evitar el contacto humano, lo que hace que su decisión de adentrarse en un área poblada sea aún más impactante y digna de análisis. El incidente podría estar relacionado con la destrucción de su hábitat natural, la escasez de alimentos o la perturbación causada por actividades humanas como la deforestación y la urbanización. Este evento no solo pone de relieve las tensiones entre humanos y animales salvajes, sino que también subraya la necesidad de implementar estrategias de conservación más efectivas que aseguren la coexistencia pacífica y el respeto por los límites naturales de las especies animales. El leopardo, al invadir el pueblo, no solo buscaba algo en el entorno humano, probablemente también estaba escapando o reaccionando a algo en su propio hábitat, lo que nos obliga a considerar más profundamente cómo nuestras propias acciones afectan la vida silvestre a nuestro alrededor. Número 3. La visión de un elefante deteniendo un autobús en busca de comida es una que conjura imágenes tanto cómicas como preocupantes. Este incidente en Sri Lanka refleja la profunda inteligencia y capacidad adaptativa de estos animales, pero también destaca problemas ambientales más serios como la reducción y fragmentación de su hábitat. Los elefantes son conocidos por sus intrincadas estructuras sociales y habilidades cognitivas, que incluyen el recuerdo de rutas migratorias y la identificación de fuentes de alimento. Sin embargo, cuando los caminos migratorios tradicionales se ven interrumpidos por desarrollos humanos, como carreteras o granjas, los elefantes pueden encontrarse en situaciones inesperadas y a veces peligrosas. Este comportamiento audaz podría interpretarse como un acto de desesperación, motivado por la escasez de alimentos en sus áreas naturales, lo que subraya la urgencia de abordar cuestiones de conservación que permitan a estos gigantes gentiles seguir sus patrones de vida sin conflictos. ¿Curioso por ver cómo un rinoceronte embiste un coche? Quédate con nosotros, suscríbete, activa la campanita y asegúrate de darle like al video. Número 4. El caos generado por una turba de monos en Tailandia es un claro ejemplo de cómo la expansión urbana impacta directamente a las especies nativas. Estos primates, que han coexistido durante mucho tiempo con los humanos en entornos urbanos, están encontrando cada vez más difícil mantener sus hábitos naturales en ciudades en expansión. A menudo, los monos son atraídos a las áreas urbanas por la facilidad de obtener comida, pero esto también puede llevar a conflictos y comportamientos problemáticos, como la agresión y la destrucción de la propiedad. El incidente resalta la adaptabilidad increíble de estos animales, pero también es un recordatorio de que la urbanización descontrolada puede llevar a interacciones negativas. Refleja la necesidad de diseñar ciudades que respeten la fauna local y de implementar medidas que promuevan la convivencia armónica, como la creación de corredores verdes y la educación de la población sobre cómo interactuar correctamente con la vida silvestre que inevitablemente se encuentra en las fronteras 
de los espacios urbanos. Número 5. La demostración de fuerza por parte de un rinoceronte al embestir un vehículo en un parque safari en México es un poderoso recordatorio de la fuerza física inherente a estos mamíferos prehistóricos. Sin embargo, más allá del espectáculo visual, este incidente señala la tensión subyacente que puede surgir cuando los animales son confinados en espacios que, aunque diseñados para imitar sus hábitats naturales, no satisfacen completamente sus necesidades instintivas de espacio y autonomía. La embestida del rinoceronte sugiere una posible respuesta a la invasión percibida de su territorio, una reacción instintiva a la presencia continua de humanos y vehículos en su espacio. Este evento subraya la crítica necesidad de diseñar parques safari con un enfoque más profundo en el bienestar animal, garantizando que estos hábitats simulados ofrezcan suficiente espacio y recursos para que los animales se comporten de manera natural sin llegar al punto de estrés o agresión. Número 6. En Colorado, la imagen de un oso escalando a través de una ventana de segundo piso captura la esencia del desafío que enfrentamos en las áreas donde los ambientes humanos y la vida silvestre se intersectan. Este comportamiento no solo demuestra la habilidad física de los osos para adaptarse y superar obstáculos en busca de recursos, sino que también destaca el creciente problema de nuestro desarrollo residencial que se adentra en los territorios tradicionales de la vida silvestre. Incidentes como este ponen en evidencia la necesidad urgente de políticas de planificación urbana que consideren la conservación del hábitat natural y la creación de barreras más efectivas para minimizar el contacto directo entre humanos y animales. Tales interacciones, aunque fascinantes, pueden ser peligrosas y perjudiciales tanto para las personas como para los animales, lo que requiere un enfoque cuidadoso y considerado en cómo manejamos la expansión de nuestras comunidades. Estos incidentes son ejemplos claros de cómo la interacción entre seres humanos y animales puede conducir a comportamientos inesperados y a veces peligrosos. La adaptación de nuestras estrategias de convivencia no solo es necesaria para la seguridad humana, sino también para el bienestar y la supervivencia de estas especies. Esto nos enseña la importancia vital de la educación ambiental continua y el desarrollo de políticas efectivas de conservación y manejo del espacio compartido. Estas historias nos recuerdan que debemos estar conscientes de nuestra responsabilidad compartida en proteger y respetar la vida que nos rodea en todos sus formularios. Por ejemplo, la implementación de programas educativos que enseñen a las comunidades locales cómo almacenar de manera segura alimentos y manejar residuos puede reducir significativamente las interacciones peligrosas con animales como osos. Asimismo, el desarrollo de parques safari y otros entornos controlados debe ir acompañado de estudios de comportamiento animal y evaluaciones de estrés para asegurar que los animales no solo sobrevivan, sino que prosperen en dichos espacios. Esperamos que este vistazo a la impredecible naturaleza de los animales te haya cautivado. No olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de nuestros próximos videos. ¿Te ha gustado este contenido? Déjanos tu comentario y comparte el video para seguir explorando juntos los misterios del reino animal.